Okay, very good. Good evening. Hello, good evening. Okay, let's wait one minute and then we're going to start. Let's wait one minute. Okay, let's go ahead and start. Welcome to the to the class. Bienvenidos. Are you guys ready? Ready. Okay, solo una persona está lista. Only Jose. I'm ready, teacher. Nestor. Very good, very good. Okay, so let's, let's go ahead and start again. Um, what are we doing right now? Eh, nuestra prioridad es siempre trabajar la plataforma. So, uh, exercise, let me go back. Exercise, uh, the first thing that we did, we, were, we worked on the conversation. Eso le hicimos el lunes. Conversation, name, uh, 1.1. Uh, then we did yesterday, 1.3, possessive pronouns and subject pronouns. Y empezamos a, a, a trabajar un poquito los pronouns, okay? Uh, ya vamos a hacer un repaso de eso rapidito. And then we finished the class yesterday with the alphabet. Alphabet. Okay. So let's go ahead and uh, let's review los pronombres. Okay. So pronombres in English, the subjects. Okay. When I want to talk about a person, pero no quiero usar el nombre de esa persona. Okay. So I can use a subject pronoun. Repeat after me. Okay, ready? Repeat. Hey. I. I. Hey. You. 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 He. 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 She. 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 It. 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 We. 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 You. 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 They. 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 Very good. Okay. And then we also practice the possessive pronouns. The possessive pronouns is when I want to show the possession of something. For example, this is my shirt. Okay. This is my brother. Okay. O quiero decir que esto pertenece a esta persona. This is her dog. This is her house. Okay. Repeat after me. My. 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 Your. 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 His. 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 Her. 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 It's. 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 Our. 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 Your. 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 There. 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 All right. Very good. Now, eh, también les mandé una, un cuadrito de los de los todos los pronombres. Ese lo puse en WhatsApp. So me, alguien, alguien tiene bastante interferencia. Solo lo voy a poner en mute a esa persona. Ok, so, let me see, let me see. Eh, our class. Ayer les puse un cuadrito de todos los pronombres. Did you see that? 
cargando los mensajes. Let, let me look for it here. Lo puedo encontrar. Okay, aquí está el cuadrito. Now, what are the, in this class, in this uh, módulo, we're going to look at subject pronouns, possessive adjectives, and vamos a hacer possessive pronouns. Mm -hmm. Possessive pronouns. All right, so vamos a ver tres. Y ya van a ver que poco a poco lo van a ir usando. Okay? Um, so, the most important one is I, you, he, she, it, we, you, and they. Eso son lo más importante. That's the basic. Okay? So, I is for first person. Cuando yo abro, en, abro en primera persona, estoy hablando de mi persona. Okay? For example, I am a student. Estoy usando I. Estoy hablando en primera persona. Second person is when I speak to another person. I... Una persona enfrente de mí, yo le digo, how are you? Okay. Third person, he. Third person, she. Okay, la diferencia, male or female. Uh, third person, it. This is for como una cosa, un objeto o una mascota. We say it. We, me estoy incluyendo yo en plural. We, you. When I'm speaking to a group of people, okay? Y dijimos que hay dos yous. Uno que es cuando estoy, me estoy refiriendo a otra persona. Y hay un you cuando me estoy refiriendo a un grupo de personas. But it's the same. For example, right? Viene el teacher a la clase, al salón, y él pregunta, Hello, how are you? Él está hablando con el grupo. Pero también si... El teacher va y ve un estudiante afuera solamente, él solo. How are you? Okay, so you can use it singular or plural. And then third person, they, ellos, plural. All right. Very good. So we're going to continue to use it. All right. Um, entonces, en la plataforma hay un ejercicio de knowledge check. Dice 1.4 basado en los pronouns. ¿Ya lo completaron? ¿Sí? Néstor, yes. yes. Ok, very good, Néstor. Ok. Questions. Hello, what's your name? Hi. Blank name is Antonio. ¿Qué falta ahí? My. 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 Very good. What's her name? Blank name is Nicole. ¿Qué falta ahí? Her name is Nicole. Her name. Her name. Her name. Mm -hmm. Number three. What's his name? Blank his. name is Michael. His. 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 Very good, okay? And you submit, you should get 25 out of 25, okay? ¿Ya completaron esto? Questions? Yes. Yes. Very good. Yes. Entonces, ayer vimos el alphabet, okay? We saw the alphabet. Now, we're going to do a practice today, okay? I want to show you this video. Pero antes de que vea el video, solo quiero adelantarlo a la conversación que vamos a practicar. Let me see. Aquí está la conversación. Okay, for example, there's, if you see here, there's a little conversation here. Me gustaría que la practiquemos, okay, entre dos personas. For example, what's your name? I am Carlos Alvarado. Is that uh, C A R L O S. Yes, that's it. How do you spell your last name? Alvarado. A L V A R A D O. Okay. Y después cambian entre las dos personas y ahora le toca a la otra persona practicar. Do you see? 
So, estudiante número uno dice, what's your name? El número, el número dos da su nombre. My name is uh, Jose López. Is that uh, Jose? H O S E pregunta. Yes, that's right. Dice la, la otra persona. How do you spell your last name? López. L O P E Z. Okay. Pueden hacerla así la conversación. Okay. O si no la otra persona dice. How do you spell your last name? Y solamente hacer la pregunta así como, ¿cómo, cómo puedes letrear tu nombre? ¿Ok? El objetivo es de, es de que ustedes usen el alfabet para letrear su propio nombre. Dar, dárselo a otra persona letra por letra. All right Very good. Now, le voy a poner un song that you can sing for the alphabet. ¿Escucharon la que yo le grabé? Yes. Yeah. All right. For, for pronunciation. <coughs> It's a very good, good song for... Hola. Alphabet song. No, song, canción. Ahí está. You can play this. Who would like to do problem three on the board? Okay, ready? Let me stop the video. Okay, very good. Now, for the for the alphabet, pueden pueden practicar con el video que les mandé, perdón, el audio que les mandé, o pueden encontrar una canción así o algún tipo de pronunciación que está en YouTube. Okay. Now, let's go to the speaking part. Yo quiero que usted pueda tener una conversación introduciéndose. Hello, hi, my name is Carlos. How do you spell your name? Carlos, my first name, C-A-R-L-O-S. Okay. Then, the next one, okay. How do you spell your last name? Alvarado, A-L-V-A-R-A-D-O. Voy a letrear mi nombre. And then you can switch, okay. Then you, you ask that person the same thing. All right? So, listos? Let's go to the speaking part. Okay? El objetivo es usar el alphabet y letrear mi nombre y tener una introducción, una conversación pequeña. <coughs> Questions? Preguntas? Okay, no tengan pena. Para eso estamos. Para eso está con la, con, con la persona. Eh, no se salga del grupo. Acepte la invitación ahorita. Quédese practicando con su compañero. Y no se salga. ¿Ok? Vamos a hacer esta actividad 15 minutos. A las 9 y media dejamos de hacer esto y, y vamos a la, a la otra lección de la clase que es el verb to be. ¿Ok? Let's go to the groups. Okay, uh, accept the invitation, please. Accept the invitation, please. Accepten la invitación para ir a los grupos, por favor.
Hello, uh, Neri, Brenda, alguien que acaba de ingresar ahorita con el teléfono Samsung. Hello, hello, are you there? Okay, hello, Henry. Henry. Hello, teacher. Okay, ready. Eh, tu, la persona que asigné a este grupo no, no sé, no, no, no se conectó. Eh, entonces aquí estoy. You ready? En el grupo, en el grupo de WhatsApp está escribiendo un Roberto que dice que no puede por el micrófono. Pero que como, no sé, no sé si es él, porque aquí me aparece como el teléfono Samsung. No puso su nombre cuando ingresó a la reunión. Solo sale el teléfono. Siempre pasa. El no, ajá. Tienen que poner el nombre de él. Está, él está entrando con su teléfono, no con su cuenta. No con una cuenta propia. Sí. Ah, sí. Tal vez él está entrando a través de la web. Ajá. Okay. Very okay. good. Henry, what is your name? My name is Henry. What's your name? My name is Carlos. Nice to meet you, Henry. Nice How to meet you, you too. Thank you. How do you spell your first name? Oh, H-E-N-R-Y. H-E-H. Uh-huh. Repeat. N-R-Y. Okay. Very good. Uh, How do you spell your last name? Okay. Um, L I N A R E S. Okay, very good. Okay, la R. Let's practice the pronunciation. Say R. R. Okay. Mm -hmm. No R, sino que como una A. R. Es que yo lo confundo porque al decir or es como que estuviera diciendo or, como nuestro. No, porque eso se, eso se pronuncia our, au, au, au. Ok, ok, yo tenía esa confusión, por eso decía yo quizás la R es la que se pronuncia diferente. Eh, no sé si tú puedes ver la pantalla para que tú puedas verme a mí. Ok. Our. R. Aquí tienes que abrir la boca bastante. R. Repeat. Henry. Lo siento que el Inter está fallando. ¿Escuché? ¿Qué dijo? R. R. Can you repeat? R. 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 Mm -hmm. Much better. Okay. So. Okay. Te voy a poner a otro, en otro grupo, Henry, porque quiero, no, no te quiero dejar solo. Yo necesito velar por otro grupo ahorita. Te voy a poner en el grupo 2. Vamos allá. Yo voy a ir allá también. Justo ahora yo le pregunto a usted, y yo sé lo de letrea. Vaya, está bien. Hello, what's your name? I am Griseida Pais. How do you spell your name? Ahí yo se lo deletreo. Sí. Solo el apellido va. El nombre. Primero el nombre, primer nombre y después eh, el compañero el le va a preguntar su apellido y usted se lo letrea. First name. What is? How do you spell your first name? Uh, I am Criseida Pais. How do you spell your first name? S 
pais? No. ¿Cómo letrea su primer nombre? How do you spell your first name? Using the alphabet. Uh, sería C R I S E I D A. Very good. Now, eh, ahora que eh, estaba, estaba hablando con, con Vanessa, ¿verdad? Entonces, ahora Vanessa, preguntale su last name. How do you spell it? How do you spell your last name? I am Criseida. No, ese es su primer oh. nombre. Last Hi. name. How do you spell your last name? Uh -huh. Lo mismo que hizo Criseida, solo ahora para su apellido. Hello, Criseida, está ahí. Sí. Ahora solo digo mi apellido, me dice. Yeah, es que se me va el inter y escucho cortado. Ok. All right. How do you spell your last name? Es... Pais. Es P-A-I-C. Pais. Ok. Very good. We have a new person here, Henry. I want you to do a conversation here with Vanessa, okay? Okay. Okay. Hello, my name is Henry. What is your name? Hello, my name is Vanessa Ayala. Uh, how do you spell your first name? D A N E S S A. Okay. How do you spell your last name? A Y A L A. Very good. Very good. Okay. Now, Vanessa, I want you to ask Henry. Henry. I N E Z. Martinez. Uh -huh. Sí, Martinez. Caballero. Caballero sería C. Ajá. A. Ajá. D. Ajá. E. Ajá. La doble L, sino la L, 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 I. Ajá. R, O. Ajá, cabal. Ahí está. C, A, B, A, L, L, I, R, O. En el caso de la L, la L, que es la doble L. Ah, como no existe. Se mencionan aparte. Ajá, no existe esa, ni la doble R en inglés. Ah, ya. Yeah. Ajá, Gracias. solo existe la doble S, creo que existe. Pero ahí por separado, es, es. ¿Tu segundo nombre? Eh, Adiel. Ariel. Adiel, con D. Adiel. Ajá. Sí, ya. Yeah. Ajá. Okay, very good. Let's practice. Hello, William. Hello, teacher. How do you spell your first name? It is uh, Ernesto. No, William. William es first name. Es mi segundo, mi segundo nombre, ¿verdad? Ok, tu primer nombre es eh, Ernesto. No, mi primer nombre es William. Ok, so spell William for me. How do you spell William? ¿Cómo lo letrea? En inglés, using the alphabet. Ok. W. Mm -hmm. I L L I A M. Very good. How do you spell your last name? My last name is 
Let's say Umania. Mm -hmm. Umania is U M A. Este, ahí tenemos una pregunta. <laughs> No la existe. ñ, ¿cómo se pronuncia? Esa letra no existe en, en el idioma, en, en inglés. So, just say N. La pronunciamos. N. Uh -huh. Ah, N. Uh -huh. ah pues lo pronunciamos bien. Yes. Ok, correct. entonces, repeat. U, N, A, N, A. Yes, very good. Ok. All right, Sara. Uh, how do you spell your first name? Uh, I S T U S T R A D D A. Eh, ese era su apellido. Sí. Ah, y, y su first name? First, primero. Mi primer nombre es S A R S. Very good. Excellent. Good job. Okay, so, um, eh, do you remember the vowels, la vocales, in English? Do you remember? Yes. ¿Cuáles son? A, E, I, O, U. Yes. And sometimes, hay una más? Uh, uh, o, Y. Y, yes. Y. Sometimes we use it as a vowel in English. Okay. <laughs> For example, la palabra happy. Happy finishes, tiene una Y al final. But we have happy. E. Mm -hmm. So sometimes we use it as a vowel. Okay. Very good. Let's go to the, to the meeting now. Okay, very good. So, aquí estamos. We're back. We're back to the meeting. Okay. We're, we're practicing the alphabet, right? Um, before we go to the next lesson, ahora tenemos la lesson del verb to be. Uh, but I want to do the, the alphabet, a little practice with you. Okay. ¿Quién se acuerda las vocales? English? English. Okay. Uh, let's see. Uh, Sara, are you there? Can you do number one? Yes. A, I, I, U, E, E, O, U, E, U. Mm, let's practice. No, me equivoqué. <laughs> Trátalo otra vez. One more time. Go. I, A. Oh, A. 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 I. A. No, no. Repeat after me. A. A. I. I. E. I. E. E. Y. Y. O. O. Y. Y. I. I. Ahí estamos. Eh, number two. Eh, Ernest. William. Perdón. William. Es que, es que él me dijo que se llamaba William Ernesto. All right, so se me quedó Ernesto. William. Number two. Okay. Number two is A. I, E, Y, O, U, E. Very good. Good job, William. Okay, Jose, number three. Number three. Let me see. Okay. Area O, I, E. No, A. A. Perdón, me perdí, me perdí. O, O. A, I, A, I, Y, U, E. 
Very good, excellent. Number four, um, let's see, Marco Sandoval, number four. Okay. Why? A, I, perdón. Mm -hmm. I, A, I, I, E, mm -hmm. E, E. Pero, okay, voy a comenzar una broma. Ow. A. I. Why. Why. I. I. A. A. E. O. I. Ahí estamos. All right, very good. Number five. And uh, let's see, who else do we have? Um, Henry, number five. Okay, teacher. E A I I A E. Very good. Okay, then we have number seven. Uh, Nettie. Nettie, number seven. A O D. E. Um, why? No. Voy a empezar de otra vez. A O D I Y A E. Very good, very good. Uh, next, uh, Criseida, number eight. A I E O I A E. Very good. Okay, number 10. Uh, let's say, uh, Vanessa, number 10. 10. Ah, uh, perdón, 9. 9. O-A-E-A-I-U-O. -E -E Very good. Excellent. Number 10. Uh, let's see, who else? ¿Qué más? Eh, alguien que no ha llamado. Oh, man. Let's see. Casi todos. Let me see. Uh, Brenda? Number 10? Hola. Number 10? Sería. A. I. Um, o. I. Mm -hmm. E. Yes. A. Y. E. Very good. Excellent. Okay, very good. So, un repaso, un repaso rápido ahí de las vowels. Remember, in English, you have A, E, I, O, U. And sometimes we use Y. Sometimes Y puede ser una vocal. Como, por ejemplo, happy. The word happy. It finishes with a Y and it sounds like a I. Okay, so sometimes podemos eh, como una vowel. All right, so practice the alphabet. Okay, and now we're going to go to another lesson. Eh, este es el verbo más importante de todo el inglés. El que, el que le voy a enseñar ahorita. Permítanme. Tengo una foto aquí. Okay. This is the most important verb in English. ¿Por qué? Porque de aquí van a usarlo en diferentes tiempos, en el pasado, en el presente, en el presente continuo. Este es, es el verbo ser. El verbo más importante de, del idioma. El que más se usa. Okay, very good. So, you have three forms of the verb to be. Eh, ahorita solo estamos hablando del presente. Después vamos a hablar del pasado, del pasado continuo, pero ahorita solo el presente. All right, verb to be present. Eh, you have am, is, and are. Okay, ahí están los tres. Repeat after me. Am, um, is, is, are. 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 Okay, so we can use it to describe ourselves. When we want to give information about us, 
And you want to say, for example, voy a usar ahí la, los, los mismos que están en esa secuencia. I am a student. Okay. You can also say here, he is a he is a doctor or she is a nurse Perdón, a el artículo a nurse it is a estoy hablando de una mascota it is a german shepherd pastor alemán it is a german shepherd okay Si alguien me pregunta, ¿y qué tipo de raza es tu perrito? It is a German Shepherd, okay, for example. Uh, so, do you see? Uso el sujeto, el verb to be, y el complemento. I am a student. He is a doctor. She is a nurse. Okay? Now, R is for plural. Okay? For example, you say, uh, we are students, okay? We are students. Aquí tengo una S al final del, del verbo for plural. Plural. You are happy. They are, y aquí puedo usar el posesivo que aprendimos. They are my brothers. They are my brothers. Okay, so this is exactly what we're going to use. Aquí tenemos el sujeto, tenemos el, el, uh, el verb to be, and then we have the complement. Okay, ¿cuántos vieron el video ya de esta lección? ¿Mm? Yo, ya lo vi. Okay, solo una persona? Yo también. Okay, all right, very good. Let's watch the video. Let me see, no me acuerdo que tan long, how long it is. I don't want to take too much time because I want to do an activity. Verb to be, 1.9. Eh, let me see. El video se lo voy a dejar para tarea, okay? Porque es prácticamente lo que yo lo dije solo. Eh, explicando, él lo está explicando eh, bien despacio. So, I want to do an activity. Ok. Oh, Now, yo vi esa teacher, y parece que llené la, toda esa sección, la 1. Ajá, porque aquí abajo creo que él te dice como, ah, di, dime algo de ti, o hace oraciones, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí pueden ir aquí donde dice, add a post. Bajo título, ponen su nombre. Teacher Carlos, okay? And then, aquí pueden poner sus ejemplos. Okay? I am a teacher. I, I am, todavía no hemos entrado a los números, pero ya vamos a entrar ahí. I am 38 years old. Okay? Uh, she, she is my brother, she is my sister. <laughs> He is my brother, right? Simplemente estoy haciendo ejemplos, right? Usando la escritura. And then I'm going to click submit. Le doy submit. Ahí están mis ejemplos, okay? Pueden hacer esto, okay? Eh, como en algunos, algunos videos, eh, les dan la instrucción de hacerlo. Yo les recomiendo que lo hagan. All right, so I want to do an activity. The activity that I want to do with you is an activi activity that is speaking. Let me see. Aquí está. So, lo que vamos a hacer es un student profile. A student profile is just basically using the verb to be to give me information about you. Okay? For example, first name. Okay? Aquí voy a usar. Uh, uh -huh, right? And, si yo me estoy introduciendo con otra persona, yo voy a decir, I am Carlos. Okay. Uh, nationality. Maybe you want to say something here about your. Aquí voy a usar el verb to be. I am Carlos Alvarado. 
Ok. Quiero usar el verb to be aquí también. I am salvadoreño. Salvadorian. Ok. Or you can say I am from El Salvador. That is correct. Mm -hmm. So you can talk about this, all right? Very good. Lo, lo vamos a llenar. Solamente que antes de ir allí, se me olvidó una sección. Bien, bien, bien rapidito. Let me just wait. Um, in the video, van a ver, en el, en el video de inglés corporativo, van a ver que él toca el tema de usar affirmative, negative, and questions with the verb to be. Ok. Eh, le voy a mandar este cuadrito para que lo puedan estudiar en WhatsApp. I am, you are, he is, she is, it is, y después usamos are otra vez. We are, you are, they are. Ok. So here I can make examples, right? For example, I am 38 years old. I am from El Salvador. He is my brother. She is my sister. He is a doctor. Etc. Right? Now, ¿qué pasa si quiero hacerlo en negativo? Quiero decir cosas que no son, que, que no son verdades. Por ejemplo, I am not from Mexico. I am not from Brazil. Por ejemplo, he isn't a doctor. Now, quiero que noten algo. Se puede escribir en forma larga o en forma corta. Forma larga sería, aquí lo voy a escribir abajo. He is not a doctor. Okay. Or puedo usar contracción como aparece allí. He isn't a doctor. Okay. Y aquí va un apostrophe. All right. Very good. So, you can use contractions or no, not contractions. Como ustedes quieran, como se sientan más cómodos. Contracción o sin contracción. Forma larga, forma pequeña. All right? However you want to do it. Now, this is negative. Questions. Tengo que mover el verb to be al inicio de la oración. For example, eh, I am, no voy a hacer una pregunta con eso porque me estaría preguntando yo mismo. Are you a doctor? Is he your brother? Is she your girlfriend? Are we students? Are you the teacher? Okay. Entonces, para hacer preguntas con el verb to be, lo tengo que mover al inicio. Okay. Preguntas? Prácticamente eso es lo que cubre el video, este cuadro. Questions? Okay. No, Now, ya que estamos aquí y están, y están viendo mi pantalla, quiero, quiero darles un, uh, un cuadrito que vamos a usar. Eh, estamos usando esta página que se llama Live Worksheets, right? Now, eh, Live Worksheets, perdón. Live Worksheets me da la, la, la opción de escribir directamente en esta hoja de trabajo, ¿ok? Entonces, ustedes pueden hacer esta misma búsqueda también, Verb to be. Okay. Verb to be. Les voy a poner unas cuantas para que ustedes puedan eh, practicar. Okay. Aquí hay un, varias, solo quiero que usen el presente. Ahorita, aquí aparecen también ejercicios con el pasado, pero para empezar ahorita... Pueden usar solo el present. Okay. No, so, es, tengo esta página y tengo otras páginas también. Okay. For example, look at the picture there. ¿Cuál verb to be encaja? Are. They are. 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 Very, good. Very good. This one here? It is. is. It is very hot. Very good. This one? They are. They are. They are in love. This one? I am. I am. I am happy. I am. What about this one? It is. It is windy. What is windy? Mucho viento, right? 
What about this one? My brother is is ill. Ill is enfermo. My brother is ill. Very good. What about this one? You blank very tall. Uh, you are uh, very tall. We blank friends. Uh, we are uh, friends. Very good. Today blank my birthday. Today is is, Today is my birthday. Very good. My car blank new. Es, is, 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 yes. Um, para describir un carro, pueden también usar it. Pero en, esta, en este caso yo estoy describiendo el, el adjetivo. New. New, nuevo. Uh -huh. The pizza blank delicious. Is, 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 is delicious. They blank tire. Are. They are uh, tired. Very good. The computer is, is broken. Very good. I am um, um, angry. Um, okay. Is, is, she she is, is sad. You blank are, good singers. Are. Very good, excellent. So aquí no me tienen que enviar en, a, a, la, aquí las, las instrucciones. Esto es solo para ustedes. Ten, ten. Excellent, good job, right? So, tengo un gran montón de hojas así para el verb to be. Ok, so, puede que le voy a poner unas dos o tres mañana para que practique. Ok, so, let's go to the speaking activity. Tenemos 10 minutos, 12 minutos. Let's go to the speaking activity. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero hablar de mí, decirle a una persona algo de mí, algún par de cosas de mí. For example, what can I say? I can say, I am a teacher. I am 30 years old. Mentira, tengo 38. <laughs> I am... What? I am happy. Okay. Now I can talk about another person. For example, puedo hablar. My mother is in Miami. My wife is Gloria. That's her name. Okay, so. You can make sentences. You can use the verb to be. Yo quiero que hablen de ustedes, hablen de algo de, no sé, quieren hablar de su amigo, hablen de su familia. I don't know. Something, you know, I want to, I want you to use the verb to be. Okay, so ese es el propósito. Okay, very good. So let's go to the speaking activity. We have 10 minutes. Let's go speak. Let's go to groups. Voy a... Ponerlos en grupos de nuevo, ok. Acepten la invitación, porfa. Listos. Let's go to your groups. Vamos a practicar, creo. Ok, solo es hablando, ¿verdad? Sí. No vamos a escribir nada, entonces. No, Hello, solo speaking. My... speaking. Ok. Mm -hmm. Hello, my name is Nelly. What's your name? Sí, pero quiero Hello. que usen el verb to be. ¿Vieron, ¿Vieron la presentación que hice yo? ¿Los ejemplos que hice acerca de mí? Sí. Yes. Ok. Quiero que usen el verb to be. 
Ok, I am a student. Mm -hmm. I am 30 years old. Mm -hmm. um, I am... I am happy. Where are you from? I'm from Metapan. Right there. Okay, very good. Where is your mother from? My from is Metapan too. Okay. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? Pu puede inventar un número. <laughs> Whatever you want to say. Sí, no, es que, lo, es, que, es que me quedé pensando porque lo había dicho. Perdón, perdón, no lo escuché. Ok. Uh, I am 30 years old. Ok, very good. Ok, now your turn. Eh, who is it? Eh, Ner Neri, your turn. Uh, uh, my name is Neri. I am a student. Um, I am 24 years old. Mm -hmm. I live in Monte Cristo. Um, my father uh, working in this park, nas national park. Okay. Um, Where is your father from? Monte Cristo. Where is your father from? Is uh, he from yeah. Santa Ana, Metapan? Where is he from? He, he lives he, in, he. in uh, he lives in, in Monte Cristo. Okay. De donde in es? The Santa Ana. He is from De donde es él? Monte Cristo Metapan. Ah, de ahí mismo, ok. So, uh -huh. he is from Metapan. Uh -huh. Very good, excellent, good job. Ok, ahora lo que pueden hacer es a través del chat, aquí se, creo que pueden comunicar solo ustedes, así como chatear aquí. Entonces, pueden hacer ejemplos, ok. okay. Write okay. some examples, use the verb to be. Ok. Ok. Uh, work el trabajo. <laughs> ¿Cómo es el uniforme el trabajo? <laughs> ok, examples. ¿Algunos ejemplos? <laughs> ¿Qué ya aquí, hicieron? Aquí estamos inventando. <laughs> ah. For example, ok. Eh, what do you do? I am a teacher. I am a... ¿Qué es lo que hace? <laughs> What do you do? ¿Qué uh, empieza? ¿Cómo, ¿Cómo se dice trabajo? Work. Work. Sí, pero eh, deme su oficio. I am work. No, yo soy trabajo, no. <ríe> yo, soy, uh, yo soy un maestro, yo soy... <ríe> Un vendedor. <laughs> I, uh, Yo trabajo. I work. Pero, uh, pero aquí estamos usando el verb to be. Tiene que ser I am, I am a travel agent. No sé si más dice, soy agente de viajes. <laughs> ah, travel agent. Travel. Uh, I am travel agent. Ahí está. ¿Qué más? I have a sister. Uh -huh. Solo que ahí no está usando el verb to be. Por ejemplo, ok. Los ejemplos que yo puse en WhatsApp, ¿ya vieron? Ahorita quiero ver. Déjeme ver. Sí, ahorita. I am teacher. I am 38 years old. I am happy. My mother is... Um, 
Miami, Miami. Eh, ¿Así se dice cuando está en otro país? Uh -huh. Si sí, ah. sí, ella está allí en ese momento, I can say she is in Miami. Puedes decir también she lives in Miami, pero aquí quiero usar el verb to be. Quiero usar is. Mm. Ah, bueno. Ok, tell me about you. Gloria. Bueno, eh, ¿cómo se dice? Bueno, trabajo, cocinera. I am, entonces yo soy un, un, yo soy un chef o yo soy una cocinera. How yeah. do you say it in English? Ese es el tema. I have to use the verb to be. I am. Uh -huh. Chef. I am a chef. Very good. I am seven, seven, eh, six years old. 26 seven, años. 76 or 26? Ajá. Uh -huh. ¿Cuántos? 26. Ajá. Entonces no es 70, 70 y 70. 20. 20. 26. 26. Very good. I am 26 years old. Repeat. Uh, happy. Yo prefiero pretty. No, no, no. No, se brincó. Es que, quiero que, es que quiero que le salga la oración. Yo no quiero ayudarle. Yo quiero que usted lo haga. Ya me dijo. ¿Cuál es la primera que me dijo? Chef. No, hay solo una palabra, me sale. ¿Toda la oración completa con el verb to be? I am a chef. Ahí está, ahora está hablando inglés. Very good. <laughs> uh, I am... I am 26 years old. Ahí está. Very good. Okay. I am happy. Okay. Uh, my model no, ahí, is... me, ahí me está copiando mis ejemplos. <ríe> Yo quiero que... Háblame de usted. Bueno. I am pretty. Ah, very good. Ahí está. Now you're using the verb to be. Very good. Uh, Puedo mentar a mi mamá, ¿verdad? Yes. My mother is... My mother is... Um, pretty... Um, happy. Very good. Very good. Okay, Why? now. Now, lo que, pueden, lo que pueden hacer, que solo nos quedan dos minutos, pero uh -huh. pueden eh, ustedes crear un perfil de ustedes mismas usando uh -huh. el verb to be. Así como tú me dijiste, I am a chef, I am 26 years old, I am pretty. ¿De dónde es? I am from... I am Metapan. From Metapan. Very good. Y así va formando un perfil usando el verb to be. Ok, so, mm. esa es una tarea extra que puede, que puede hacer usted. Okay? ok. No me la va a entregar, no se la voy a calificar, no la va a compartir. Pero es algo que puede hacer para empezar a, a usar esto. Ok. Ok. Very good. All right. Let's y go mire the... este. Uh -huh. Sí. Los videos que, que estaba mencionando hace poco, ¿dónde los puedo ver? Los videos de la plataforma de uh -huh. inglés corporativo. Esa es su plataforma de trabajo. Ahí es donde sale su nota. Ahí es donde la calificamos. Pero no lo encuentro. No, usted tiene acceso a eso. Sí. Si no tiene acceso okay. a eso, entonces no va a pasar el curso porque ahí es su nota. <risa> bueno. No, es serio. ¿Tiene acceso? Es que no sé dónde, dónde me puedo meter. Inglescorporativo.com Ya le voy a enseñar. Ok. 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 Very good. De regreso. Ok. All right. Very good. Uh, tell me something about you. You can use the verb to be, right? For example. ¿Vieron los ejemplos que puse allí en WhatsApp? I said, I am a teacher. I am 38 years old. I am from San Salvador. ¿Ok? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? Give me an example to finish. Nadie my, quiere dar un ejemplo. Nadie my bell is funny. 
Ah, repeat my, this one. My pet, pet mascota. Uh -huh. It's funny. Very good. Okay, Nelly, give me an example. Something about you. I am 30 years old. Very good. Uh, Criseida, tell me something about you. I am from Metapan. Very good. Okay. Prepárense que lo voy a llamar a todos. Neri, where? Tell me something about you. Uh, my computer is short. Your computer is short. Uh -huh. eh, tu computadora es bajita, de estatura. Sí. Ah, ok. You can say, look, short es más para describir una persona en altura. Pero como estás describiendo una cosa, you can say small. Pequeño. Ah, ok. Ok. Very good. Vanessa, give me an example. I am an engineer. Very good. I am an engineer. William, give me an example. I am? Hello, William. Prepárese todo porque lo, van, lo voy a llamar. Um, William, ¿está aquí con nosotros? Ya vamos a terminar, William. No se preocupe. Yes. I yes. am? <laughs> Uh, I am uh, louder, so I can get so low hmm? or loud. Mm, no te entiendo. I am. Louder. I am. Huh? Louder. Louder. Lawyer. 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 Lawyer, very good. I am a lawyer. Okay, very good. Regina. I am? Um, I am Regina. I have, I have five sisters and two brothers. Okay. Y usando el verb to be, tell us something about you. I am? I am... Yeah. Hello, hello. For example, yeah. you can tell us, I am a student, I am a doctor, I am 30, 30 Oh, yes, years I old. am, I am a student. Okay, thank you. Thank you, Regina. Henry, tell us something about you. I am? Um, I am 23 years old. Very good. Hey, Brenda? I am a chef. I am a chef. Very good. Marcos? Okay. I am an engineer, engineer student at the University of El Salvador. I am from El Salvador. Very good. Jose? Okay. Say? I am on I am security. I am a security guard. Solo que ahí tiene que ponerle guard al final. I am a security guard. Yeah. Say, you. say it one more time. Repeat. I am security guard. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Okay, so ahí está el uso del verb to be. Teacher, una pregunta. Yes. Eh, cuando se dice, por ejemplo, Universidad del de Salvador, a veces se dice University of from El Salvador. No, University of El Salvador. Ah, ok, es que cuando dije eso, me corrigió y me dijo from. Por eso tuve la duda. No, yo pensé que me estaba diciendo I am from El Salvador. Ah, no, no. 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 Ok, I am a student. I am an engineer. Ok. Ok. Very good. So, estamos usando el verb to be. Ok. Vamos a pasar ahora y, bueno, ya empezamos ahora. Mañana vamos a pasar casi toda la clase allí porque es el verbo más importante del inglés. Ok. So, 
Eh, ¿Todos okay. tienen acceso al inglés corporativo, a la plataforma de inglés corporativo? ¿Están trabajando yes. los ejercicios ahí? Yes. Sí. Yes. Ahora, ahora no pude entrar yo, Ticha. ¿Por qué, José? No ¿Por sé qué? por qué el motivo no me cargaba ninguno de los ejercicios. Estuve tratando de ingresar, no sé si fue mi internet o la plataforma. Mm. Por ejemplo, a mí en la parte de... Creo que fue eh, donde está, que teníamos que, que había unos audios, por ejemplo, Ajá. solo me aparece un, un audio y no se reproduce. Creo ah, que fue en la 1.7. Hay, hay, una, hay una opción que dice pop out. Entonces tú le das clic allí y te abre el audio en otra pestaña. Te enseño. Pero... Te voy a enseñar. ¿Cuál era? ¿Qué ejercicio era? 1.7. Sí, ajá. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Aquí está la flecha. Pop out. Click. Uh -huh. Me abre el audio en otra pestaña. ¿Sí? Y ahí le doy. Ahí sí se reproduce. Yes. Ok, otra pregunta acerca de la plataforma. Pero se reproduce en YouTube. No, aquí mismo en esta pestaña. ¿Me escuchan? How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Ahí está. En, simplemente es otra pestaña. ¿verdad? Aquí está la pestaña de inglés corporativo. Si abro en esta pestaña, cuando termino, siempre le doy X y regreso a inglés corporativo. ¿Otra pregunta? Tienen que ustedes tener todos los chequecitos verdes. Terminar los knowledge checks para tener crédito. ¿Alguien no tiene acceso? ¿Brenda? Yo. Eh, ¿Nunca yo... ingresó? ¿O es primera, primera vez que ve esta pantalla? ¿O ¿Nunca ingresó? Es primer, nunca, nunca ingresó. No. Ok. No. En el correo que le mandaron con todos los detalles del curso, ahí está el password. Ok. Para ir aquí. Uh -huh. Permíteme. No quiero que nadie se quede atrás porque después dicen que, eh, ¿dónde está mi crédito? ¿Dónde está mi certificado? Y después se dan cuenta de que no tienen crédito porque me hicieron la plataforma. Eh, en aquí, online sí, aquí dice online course details está ahí del curso so voy a ir a principante bajo principante uh -huh. yo le tengo que dar clic bueno, primero tengo que ingresar con mi usuario de, de inglés corporativo ok entonces eh, uh -huh. está? aquí está URL de curso entonces le tengo que dar clic aquí pero antes de este correo, me mandan también un correo para activar mi contraseña. En este caso, ustedes primera vez, el primer módulo. Entonces, tienen que tener acceso a la plataforma de inglés corporativo. Tienen que ingresar acá. Esto es como una página de, como un YouTube o un Facebook, digamos. De ejercicios. Uh -huh. Entonces, aquí yo estoy bajo mi nombre. Yo estoy bajo Carlos Alvarado. Digamos que yo quiero sign up. Uh -huh. Entonces, yo tengo que ingresar aquí. Okay. Ingresar. Y aquí está mi, contra, mi, mi, mi eh, email, mi okay. usuario y mi okay. password. Voy a ingresar. Y aquí voy a trabajar, Brenda, porque aquí viene su, 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 su crédito, ¿verdad? Para pasar el módulo. Aquí vienen las pruebas, evaluaciones, okay. el material. Entonces, es sumamente importante de que usted arregle eso lo más pronto posible. ¿Ok? ¿Alguien más no tiene acceso? Ah, ok. Ok, espero que todos estén trabajando ahí. Entonces, ¿va? Uh, estamos trabajando el verb to be. Le voy a mandar unos ejercicios extra mañana. Pero eh, primero trabaja en la plataforma. All right, very good. So, I'll see you tomorrow, ¿ok? Have a good okay. night. Say, okay. repeat. Have a good, good night. night. Have a good night. Very good. Night. Okay.